المنشار اليدوي ممكن ينشر الخشب بشكل ممتاز وبزوايا قائمة وبدقة منشار الزاوية وربما يتفوق عليه لكن لتقدر تنشر بهيك دقة راح تحتاج لممارسة ولفترة ممكن تكون طويلة تعال دلك على طريقة بسيطة جدا ما راح تكلفك أكثر من دولار واحد وقطعة خشب لنصنع الأداة المساندة للمنشار راح استخدم اداه ثانيه لتساعدني في عمل شق في وسط الخشب ديدو للعلم ممكن انك تستغني عن الاداه اللي هي الماتش فيت ديدو ستوب اللي راح استخدمها انا اذا ما كانت في متناولك لنبدا لازم نحسب سمك شفره المنشار واسهل طريقه لعمل ذلك هي بقص قطعتين خشب متساويتين في الطول وبعدين قص واحده منهم من المنتصف تقريبا مش بالضروري من المنتصف وبعدين تلزيقهم مرة أخرى مثل ما أنتم شايفين بهيك بكون الفرق في الطول ما بين القطعتين هو مقدار سمك شفرة المنشار الآن بعد ما حددنا سمك شفرة المنشار اللي عم بستخدمها بنعاير أداة الماتش فيت باستخدام قطعة الخشب اللي قصيناها وقمنا بتلزيقها الخطوة الثانية هي تحديد سمك قطعة الخشب اللي راح تتركب داخل الديدو أو الشق اللي راح نقصه طبعا بنستخدم زاوية 90 مثل ما انتم شايفين بهذه الطريقة بنكون حسبنا حساب سمك شفرة المنشار بالإضافة لسمك قطعة الخشب اللي راح يتم تركيبها داخل الشق أو الديدو كل ما تبقى الآن هو عبارة عن قص للخشب من غير استخدام أي أدوات قياس أخرى وبدقة عالية جدا لأنه أداة الماتش فيت بتحدد طرفين الشق أو الديدو الأبعد وبتترك الخشب اللي بينهم لتقوم بتنظيفه أنت بشكل سهل عن طريق تمريره عدة مرات على شفرة المنشار حتى يتم إزالته بشكل كامل وبتترك الفراغ بين حفتين الشق مطابق تماما لسماكة قطعة الخشب اللي راح يتم تركيبه فيها الآن بعد ما انتهينا من عمل الشق في قطعة الخشب راح نقصها من النص ونركب الجزء اللي قصناه داخل الشق الآن منثبت مغناطيسين على كل جهة وممكن على جهة واحدة حسب رغبتك رح استخدم غراء البوليوراثين وممكن طبعا أكيد تستخدم الإيبوكسي غراء البولي بحتاج لرطوبة ليبدأ بالتفاعل والجفاف لهيك سقي شوية مي للعلم متى ما فتحت علبة غراء البوليوراثين دايما خزنها مقلوبة لا تسألني كيف انت شوف ولاقي طريقة السبب انه الهواء اللي دخل في علبة الغراء اثناء استخدامها في نسبة من الرطوبة راح تتفاعل مع الغراء عاجلا او اجلا وبالتالي راح تجففه لو تركت العلبة بالوضع الطبيعي راح يجف الغراء في الطبقة العلوية وبالتالي راح يصير صعب استخدامها اما لو قلبتها راح الهواء يتجمع في أسفل العلبة ويجففها من الأسفل وبالتالي ما راح يأثر على استعمالها في المرة القادمة الآن صارت الأداة جاهزة للتجربة
المغناطيس رح يسحب سلاح المنشار باتجاهه ويخليه عمودي طوال فترة النشر وهيك بتحصل على قص دقيق وبزاوية 90 دائما والتكلفة مغناطيسين وقطعة خشب بتمنى يكون الفيديو مفيد إذا كان عندكم أي أسئلة تفضلوا شاركوني تعليقاتكم وأسئلتكم وإلى لقاء قريب إن شاء الله في أمان الله